بسم الله الرحمن الرحيم آل سعود إن برنا تلستان أد درعية يعني ينه ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ മുരീദിയാണ് ആലിസുഴൂദിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ സ്ഥാപകൻ അത് എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ആലിസുഴൂദ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പേര് ചേർക്കപ്പെടുന്ന സഴൂദ് ബിനു നായിഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരഥൻ ആലിസുഴൂദ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് ലോകം പുറത്തറിയുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉടമ്പടിയും കരാറുമായിട്ടാണ് അതെന്താണ് ആലി സഹൂദ് കുടുംബത്തിലെ സഹൂദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് രാജാവിൻ്റെ പുത്രനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹൂദ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈ അദ്ദേഹം ഇമാമാണ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹൂദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹിയുമായി ഹിജറാബ്ദം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ഉടമ്പടിക്കപ്പുറമാണ് ആല് സഴൂദ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് എന്താണ് ഉടമ്പടി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി ആരെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് ശത്രുക്കൾ തെറ്റായി വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ ചേർക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി വഹാബി എത്തെന്ന പേരിലൊരു മധബ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ത്തിലേക്ക് ചേർത്തക്കപ്പെടുന്നതായി ആദർശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ അബ്ദുൽ വഹാബിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഏതായാലും മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി ഒരു ദീനി കുടുംബത്തിലാണ് ഭൂചാതനാകുന്നത് തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങൾ നുകർന്ന ശേഷം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തായി അലൈഹി പലതവണ ഇറാഖിലേക്ക് വിസിഷ്യ ബസറയിലേക്ക് പിന്നീട് അഹ്സയിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹിജാസിലേക്ക് വിസിഷ്യ മദീനയിലേക്ക് തൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക യാത്രകൾ നടത്തുകയും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി ദീനി വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നുകർന്ന് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ജസീറത്തുൽ അറബിൻ്റെ സ്ഥിതി തീർത്തും ദയനീയമാണ് മതപരമായി പതിതനായ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ആലി സുഴൂദ് കുടുംബം ഇവിടെ ഭരണമേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ജസീറയുടെ ദീനി അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുള്ളി അലൈഹി തടന്റെ പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒഴയിനയിലേക്ക് വന്നെത്തി അന്ന് ഒഴയിന ദറയ്യ ദിലം റിയാദ് ഒക്കെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നജിദില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉയൈനയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉസ്മാൻ ബിനു മുഅമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി അവിടെ ദൈവത്ത് നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാഹിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ജാറങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അവകൾ പൊളിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവ മുറിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇത് വിഗ്രഹ പൂജാരികളായ ജാറ പൂജാരികളായ ആളുകളെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അന്നത്തെ അഹ്സയുടെ അമീറായ സുലൈമാൻ ബിനോ ഉറൈ ഉയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അന്ന് അഹ്സ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആലു ഖാലിദ് കുടുംബമാണ് അവരുടെ ഉപഭോ കുടുംബമാണ് ആലു ഹുമൈദ് ഇന്നത്തെ ഖാലിദീകൾ അവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഭരണം അഹ്സ കത്തീഫ് പോലുള്ളവർ സുലൈമാൻ ഇബിന് ഉറൈ ഉയർ എന്ന അഹ്സയിലെ അമീർ ഒഴയിനയിലെ അമീറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അഹ്സയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വരുമാനം കൊണ്ടായിരുന്നു ഒഴയിന 
അന്ന് ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അഹ്സയുടെ അമീർ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അമ്മറിനോട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബിനെ നാട് കടത്തുവാനും ഒഴിവാക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതില്ല എങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അഹ്സയിൽ നിന്ന് ഒഴിനൈ ഒഴിയനയിലേക്ക് തടയും എന്ന ഭീഷണി ഉണ്ടായി അതിൽ പിന്നെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഒഴിയനയുടെ ഗവർണർക്ക് അമീറിന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബിനെ തൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട നിർബന്ധാവസ്ഥ ഉണ്ടായി അത് അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹിയോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് ഒഴയനെ വിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ദറയ്യയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ദറയ്യ ആലി സൗദ് കുടുംബത്തിൻ്റെ തറവാടാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ ദറയ്യയിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹി എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് ദറയ്യയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹിയെ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹിയുടെ ഭാര്യ മുദാവി എന്ന് പറയുന്ന മഹദി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹിയുടെ ദഴവത്ത് കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭർത്താവായ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദിനോട് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാര്യയാണ് അഥവാ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലൈയുടെ ഭാര്യയാണ് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷഫായത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖിനോടുള്ള മഹബത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലൈഹി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹിയെ തൻ്റെ നാട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് അന്ന് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം അതിപ്രകാരമാണ് എന്താ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹി ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹിയോട് പറഞ്ഞത് അബിഷിർ വാന ഉബഷിറുഖ് ബിൽ ഇസി വമകീൻ വൻ നസറിൽ മുബീൻ ഷെയ്ഖ് പറയാണ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപമുണ്ടാകുമെന്നും ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്നും സുവ്യക്തമായ വിജയമുണ്ടാകുമെന്നും ഞാനിതാ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു വഹാദിഹി കലിമത്ത് ഉല ഇലാഹ ഇല്ല ഇതാ ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്ത് മൻ തമസ കബിഹ ആരാണോ ഈ ല ഇലാഹ ഇല്ലയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് വ അമില ബിഹ അതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വനസറഹ ഈ ല ഇലാഹ ഇല്ലയെ ആരാണോ സഹായിക്കുന്നത് മല കബിഹൽ ബിലാദവൽ ഇബാദ് ഈ ല ഇലാഹ ഇല്ല കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നാടുകളെയും നാട്ടുകാരെയും ഉടമപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും വഹിയ കലിമത്തു തൗഹീദ് ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കലിമത്തു തൗഹീദാണ് ും ഉള്ള എല്ലാ നബിമാരും മുർസലീങ്ങളും ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇത് മുറുകെ പിടിക്കുക ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഇതിനെ സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപവും ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനവും സുവ്യക്തമായ വിജയവും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് അന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹി ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹിയോട് അന്ന് പറയുകയുണ്ടായത് ഈ വർത്തമാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹി ആകൃഷ്ടനായി അബിഷിർ ബി ബിലാദീൻ ഖൈറും ബിൻ ബിലാദിക് വ അബിഷിർ ബിൽ ഇസ്സത്തി വൽ മൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് റഹ്മത്ലി അലഹി അന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹിയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നാടിനേക്കാൾ നല്ല നാട് അതാണ് ദറയ്യ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുവാൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതിൽ സന്തോഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകും എന്നതിലും സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഷെയ്ഖിന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ദീനിനെ സഹായിക്കാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയെ സഹായിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് റഹ്മത്ലി അലഹി ദറയ്യ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയതായ വ്യവസ്ഥകളിൽ 
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സുഹൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഒരു കരാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ഉടമ്പടിക്കപ്പുറമാണ് ആല് സുഹൂദ് കുടുംബം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാവുകയുണ്ടായത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബും അല്ല ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സുഹൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഒന്നിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർത്തുകയുണ്ടായി ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികമായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്കിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹു സുഹാന വത്താലയിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യം അതിൽ വർഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീടാണ് അലി സുഹൂദ് കുടുംബം അവരുടെ സ്വാധീനം ഈ അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളർത്തുകയും അത് പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായത്